实验三至二：酸和碱的性质。实验目的：认识实验室中常用的酸和碱的性质。实验步骤：一、酸的性质。一、在两桶中加入两毫升的硫酸，观察并记录硫酸的颜色与外观。二，在烧杯中加入约三十毫升的水，用温度计测量并记录水温。三，将两桶中的硫酸倒入装水的烧杯中，注意，千万不要将水注入浓硫酸中，以免引起危险。如果手不小心碰到硫酸，应立刻以自来水冲洗。以波棒搅拌，使硫酸溶解于水。再用温度计测量并记录水溶液的温度。四，以盐酸取代硫酸，重复步骤一至三。五，以醋酸取代硫酸，重复步骤一至三。二，酸的性质。一。用波棒沾取烧杯中的硫酸溶液，分别滴在红色和蓝色石蕊试纸上，观察并记录试纸的颜色变化。二，取烧杯中的溶液十毫升，置于试管中，放入一小段美袋，观察试管中的变化。反应一段时间后。用点燃的火柴靠近试管口，观察有何现象发生。三，取烧杯中的溶液十毫升，置于另一个试管中，放入约两克小颗粒大理石或碳酸钙粉末。观察试管中的变化，反应一段时间后，用点燃的火柴靠近试管口，观察有何现象发生。四，以盐酸溶液取代硫酸溶液，重复步骤一至三。五，以醋酸溶液取代硫酸溶液，重复步骤一至三。
三、碱的性质。一、取约一克的氢氧化钠放在表玻璃上，观察并记录氢氧化钠的颜色与外观。二、在一个烧杯中加入约三十毫升的水。用温度计测量并记录水温。三，将表玻璃上的氢氧化钠倒入烧杯中，以波棒搅拌使其溶解于水，再用温度计测量并记录水溶液的温度。四，用波棒沾取烧杯中的溶液。分别滴在红色和蓝色石蕊试纸上，观察并记录试纸的颜色变化。五，用手指沾取一点点烧杯中的溶液，搓揉一下，将感觉记录下来。注意，氢氧化钠溶液容易具有腐蚀性，搓揉后应立即洗手。六。以氢氧化钙取代氢氧化钠，重复步骤一至五七，取五毫升的氨水，加入一试管中，代替氢氧化钠，重复步骤一至五。问题与讨论：一、酸与碱溶解在水中时，水溶液的温度有什么变化？有些酸如硫酸，和有些碱如氢氧化钠溶于水中，可使水溶液温度上升，表示这些酸或碱溶于水是一种放热反应。二，归纳出酸的溶液有哪些共同的性质，碱的溶液有哪些共同的性质？一，酸溶液的共同性质有 ：A， 可使蓝色石蕊试纸变成红色 ；B， 溶于水中后，大部分会使水温上升 ；C， 加入镁带会产生气泡。D， 加入大理石或碳酸钙粉末会产生气泡。二，碱溶液的共同性质有 ：A， 可使红色石蕊试纸变成蓝色 ；B， 溶于水中后，大部分会使水温上升 ；C， 有些碱性水溶液摸起来有滑腻感。三。在酸性溶液中分别加入镁带和大理石、碳酸钙后，各会产生何种气体？以点燃的火柴靠近时，会有什么现象发生？在酸溶液中加入镁带，会有气泡产生，此气体是氢气。以点燃的火柴靠近时，氢气会燃烧发出报名声。在酸溶液中加入大理石或碳酸钙粉末，也会有气泡产生。此气体是二氧化碳，以点燃的火柴靠近时，火焰会熄灭。